मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल टुडे आई विल टीच यू प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट थ्री लाभ नफा और हनी हानि तोटा आपने पार्ट वन और पार्ट टू में सिंपल प्रॉब्लम देखे अभी इसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम है आज आज आजकल प्रॉब्लम का डिस्काउंट के ऊपर ज्यादा पूछ रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अभी डिस्काउंट के ऊपर प्रॉब्लम रहती ही है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पार्ट नंबर थ्री इसको समझने के पहले आपको पार्ट नंबर वन प्रॉफिट एंड लॉस और पार्ट नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस ये आपको लेक्चर देखना पड़ेगा आपको बहुत ही आसान तरीके से सिंपल इजी ट्रिक्स बताता हूं तो ध्यान दीजिए तो हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट नंबर थ्री डिस्काउंट यानी क्या होता है मार्केट में क्या चल रही है डिस्काउंट की भरमार जिधर उधर मार्केट में जाओ तो आपको डिस्काउंट के बोर्ड लगे हुए रहते हैं डिस्काउंट देता है मतलब ग्राहक को क्या देता है ग्राहक को अपने प्रॉफिट से कुछ देता है क्या नहीं देता है तो दुकानदार क्या करता है जो कास्ट प्राइस रहती है उस कास्ट प्राइस को मार्कअप करता है या मार्क कर प्राइस के रूप में उसको बदलता है उसको स्टिकर लगाता है अपना उसे बोलते हैं हम अंकित मूल्य मार्क प्राइस यानी क्या होता है अंकित मूल्य उसे ही मार्कअप प्राइस या मार्क्ड प्राइस बोलते हैं इसे ही बाजार मूल्य कह सकते हैं तो मार्क प्राइस मतलब एमपी से हम डिनोट करते हैं उसको तो डिस्काउंट क्या रहेगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस रहेगा सेलिंग प्राइस यानी जो ग्राहक को बेच रहा है दुकानदार बेच रहा है तो उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं बेचने की कीमत कितने रुपए में बेचा प्रोडक्ट अपना दुकानदार ने विक्री या मूल्य कहते हैं उसे और कास्ट प्राइस मतलब दुकानदार ने खरीदी किया अपने दुकान के लिए बेचने के लिए तो उसे हम कहते हैं कास्ट प्राइस खरीदी मूल्य कहते हैं उसे ही कहते हैं हम क्रिय मूल्य ये तीन चीजों को आपको समझना है बहुत ही सिंपल है तो डिस्काउंट क्या होगा मार्कअप प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या करेंगे हम डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू मार्कअप प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्कअप प्राइस इनटू हंड्रेड ये डिस्काउंट परसेंटेज में आएगा मतलब क्या हुआ तो सेलिंग प्राइस कैसे बनेगी तो सेलिंग प्राइस क्या होगी कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जोड़ा जाएगा उसमें तो ये क्या हो जाएंगे सेलिंग प्राइस होगी या फिर मार्केट प्राइस से मार्कअप प्राइस में आप डिस्काउंट माइनस कर दो तो सेलिंग प्राइस मिलेगी मतलब सेलिंग प्राइस क्या होती है तो सीपी इंटू हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में परसेंटेज करना है ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट हुआ मतलब क्या हुआ सौ रुपए की चीज देते एक सौ बीस हुई तो ये करना पड़ेगा मतलब कास्ट प्राइस में क्या करना पड़ेगा हंड्रेड प्लस प्रॉफिट करना पड़ेगा वो परसेंटेज में होगा वैसे ही मार्केट प्राइस रोएंगी उसमें डिस्काउंट है तो माइनस करना पड़ेगा इस तरीके से सेलिंग प्राइस आ सकते है अब ये दोनों को आपने रेशो के टर्म में निकालते तो एमपी इधर लाओ तो सीपी डिवाइडेड बाय एमपी हो जाएगा और फिर 100 माइनस डी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 माइनस पी ये रेशो के ऊपर भी हम आसानी से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो मैं अभी एग्जांपल बताता हूं बहुत ध्यान से देखना श्रावणी बेटा आप ध्यान दो अब देखो एग्जाम्पल क्या है शॉपकीपर सेल्स द लेडीज टॉप हुज कास्ट प्राइस इज 500 हंड्रेड रुपीज एंड ही मार्कअप सिक्सटी परसेंट एंड गिवज डिस्काउंट ट्वेंटी फाइव परसेंट टू द कस्टमर एंड सोल्ड इट सिक्स हंड्रेड रुपीज वॉट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज अब क्या बोल रहे हैं शॉपकीपर क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं एक लेडीज टॉप जिसकी कीमत उसकी कास्ट प्राइस है पांच सौ रुपए और उसने मार्कअप किया अंकित मूल्य 
अंकित मूल्य उसके ऊपर ये दो देखो उसकी कीमत पांच सौ रुपए थी किसकी लेडी स्टॉक की कीमत ये हो गई कास्ट प्राइस उसको मार्कअप किया मार्कअप किया अंकित मूल्य किया स्टिकर लगाया कितने का लगाया स्टिकर सिक्सटी परसेंट बढ़ा के लगाया मतलब तीन सौ रुपए बढ़ा के लगाया सिक्सटी परसेंट यानी पांच सौ का सिक्सटी परसेंट कितना होगा तीन सौ रुपया तो तीन सौ रुपया बढ़ा के उसने उसको मार्कअप किया कितना होगा टॉप का वैल्यू उसने अंकित किया टॉप का वैल्यू टॉप के ऊपर एक स्टिकर लगा दिया आठ सौ रुपए का उसकी कीमत उसने लिखी है आठ सौ रुपए तीन सौ से बढ़ा के मतलब मार्कअप सिक्सटी परसेंट हो गया अब क्या कर रहा है ग्राहक को ग्राहक को लुभाने के लिए डिस्काउंट दे रहा है अभी वो अंकित मूल्य के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है पच्चीस का डिस्काउंट दे रहा है मतलब माइनस करना पड़ेगा अब 25 परसेंट आठ का 25 परसेंट कितना होगा 25 आठा दो सौ मतलब दो सौ का क्या कर रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है 25 परसेंट डिस्काउंट दे रहा है मतलब दो सौ डिस्काउंट दे रहा है तो 800 सौ माइनस दो क्या हुआ 600 हुआ ये हो गया सेलिंग प्राइस मतलब दुकानदार का जो जो शॉपकीपर था वो लेडी स्टॉप का उसने सेलिंग प्राइस छे में बेच दिया ग्राहक को अब सेलिंग प्राइस इसकी छे सौ होने के बाद भी ये शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है कितने का प्रॉफिट हुआ है हंड्रेड रुपीज का प्रॉफिट हुआ मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ तो ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट हुआ पांच सौ का हंड्रेड परसेंट मतलब कितना हुआ ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट हुआ इतना इजी है सिंपल क्या देखना है आपको कि कास्ट प्राइस को शॉपकीपर ने कितना मार्कअप किया है और मार्कअप पे कितना डिस्काउंट दिया मार्कअप पे जितना भी डिस्काउंट दिया वो हो गया आपका सेलिंग प्राइस उस सेलिंग प्राइस पे कैश प्राइस और सेलिंग प्राइस है तो उसको कंपेयर करो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा इतना सिंपल आसान है और इसके ऊपर हमेशा ही क्वेश्चन आते रहते हैं तो देखो और मैं ट्रिक्स बताता हूँ ये सब तो बता दिया कास्ट प्राइस है पांच सौ की उसने मार्कअप किया सिक्स हंड्रेड मतलब सिक्सटी परसेंट मतलब तीन सौ बढ़ा दिया तो आठ सौ हो गई उसके ऊपर डिस्काउंट दिया मतलब दो पच्चीस परसेंट का डिस्काउंट दिया मतलब दो सौ रुपये का डिस्काउंट दिया सेलिंग प्राइस हो गई छह सौ रुपये ग्राहक को कितने को बेचा है उसने टॉप छह सौ को बेचा है फिर भी उसको सौ रुपये का प्रॉफिट हुआ सौ रुपये का प्रॉफिट बोले तो ट्वेंटी प्रॉफिट हुआ अब देखो ये सिंपल एक फार्मूला बताता हूँ आपको क्या करना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो देखो मार्कअप परसेंटेज कितना है सिक्सटी परसेंट डिस्काउंट कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट और मार्कअप कितना है सिक्सटी परसेंट इंटू डिस्काउंट ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो सिक्सटी माइनस कितना हुआ थर्टी फाइव माइनस पच्चीस ट्वेंटी फाइव वन जा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड और फोर इंटू ये फोर वन जा फोर और फोर फिफ्टीन जा सिक्सटीन तो यहाँ पे फिफ्टीन आएगा मतलब थर्टी फाइव माइनस फिफ्टीन कितना हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट अब क्या करना है प्रॉब्लम को समझना है पहले आपको सिंपल ये ट्रिक्स यूज करो ज्यादा समय नहीं लगाना क्योंकि आपको समय बचाना है कम समय में आप अपना स्कोर ला सकते हो यही है आपका मैथ यही है प्रॉफिट और लॉस डिस्काउंट के प्रॉब्लम हमेशा पूछते ही है तो ध्यान दो और ये ट्रिक्स यूज करो बहुत आसान ट्रिक्स मार्कअप कितना है सिक्सटी परसेंट डिस्काउंट कितना दिया ट्वेंटी फाइव कितना है थर्टी है और मार्कअप मतलब सिक्सटी इंटू डिवाइडेड बाई हंड्रेड आसानी से आप बहुत जल्द चंद सेकंडों में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं श्रावणी बेटा समझ में आया आपको हाँ डिस्काउंट के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला कैसा है सिंपल मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस मार्कअप वैल्यू मार्कअप परसेंटेज इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय हंड्रेड बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं हम आपको समझ में आया यस सर। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो शॉपकीपर सेज द स्पोर्ट शूज एंड इट्स कास्ट प्राइस इज वन थाउजेंड रुपीज एंड ही मार्कअप 
fifty percent and gives discount twenty percent to the customer and sold it twelve hundred rupees. What will be the profit percentage? अब देखो क्या किया है एक दुकानदार ने एक स्पोर्ट शूज है जिसकी कैश प्राइस वन थाउजेंड रुपीज थी उसको मार्कअप किया फिफ्टी परसेंट से पचास परसेंट मार्कअप किया और उसके ऊपर वो मार्कअप वैल्यू के ऊपर ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है कस्टमर को और उसे बेच रहा है बारह सौ रुपए में तब उस दुकानदार को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ ये पूछा है तो अब देखो ध्यान से क्या किया कास्ट प्राइस थी आपकी वन थाउजेंड रुपीज उसको फिफ्टी परसेंट मार्कअप किया मतलब अंकित मूल्य हो गया बाजार मूल्य हो गया उसका पंद्रह सौ रुपये फिफ्टी परसेंट बोले तो पांच सौ रुपये का मार्कअप किया उसने पांच सौ रुपये बढ़ा के उसको स्टिकर लगाया अंकित मूल्य कर दिया उसका मार्कअप वैल्यू कर दिया अब उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट दे रहा है पंद्रह सौ का ट्वेंटी परसेंट कितना होगा तीन सौ रुपये तीन सौ रुपये का डिस्काउंट दे रहा है मतलब बारह सौ रुपये में बेचेगा उसको तो वो सेलिंग प्राइस होगी बारह सौ रुपये अब बारह सौ रुपये सेलिंग प्राइस होगी और कास्ट प्राइस क्या थी वन थाउजेंड थी डिफरेंस कितने का दो सौ का डिफरेंस है मतलब दो सौ रुपये उसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है दो सौ रुपये प्रॉफिट हुआ हजार रुपये के ऊपर दो सौ रुपये का प्रॉफिट मतलब कितना परसेंट आएगा ट्वेंटी परसेंट आएगा अब शार्ट रेट में ये फार्मूला ही है ही अपने पास क्या है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस मार्कअप परसेंटेज इंटू डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय हंड्रेड क्या हुआ फिफ्टी परसेंट मार्कअप परसेंटेज है डिस्काउंट है ट्वेंटी परसेंट और मार्कअप फिफ्टी इंटू ट्वेंटी डिवाइडेड बाय हंड्रेड ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव जा हंड्रेड और यहाँ पे फाइव है फाइव टेन जा फिफ्टी मतलब टेन आएगा तो फिफ्टी माइनस ट्वेंटी कितना है थर्टी और माइनस टेन थर्टी माइनस टेन यानी ट्वेंटी तो ट्वेंटी परसेंट ये क्या हुआ प्रॉफिट हुआ आपको इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है या ऐसे आसानी से आप निकाल सकते हो प्रतीक आपको समझ में आया यस सर मेघना आपको यस सर नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूटर गिवज ए डिस्काउंट ऑफ ट्वेल्व परसेंट ऑन द मार्क प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपीज नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी देन वॉट विल बी द डिस्काउंट ऑन इट अब क्या है एक वितरक है वितरक मार्कअप प्राइस के ऊपर ट्वेल्व परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है और उसकी सेलिंग प्राइस है नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी रुपीज तो उसको डिस्काउंट कितने का मिलेगा तो कितने रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा उसको इस सेलिंग प्राइस के ऊपर ये पूछा है तो देखो क्या है इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है डिस्काउंट जितना भी आया जो भी आया मार्कअप प्राइस के ऊपर ज्यादातर प्रॉफिट लॉस में आपको डिस्काउंट के ऊपर आए तो ध्यान में रखना ये हंड्रेड मान के चलना डिस्काउंट जितना भी परसेंटेज है ट्वेल्व परसेंटेज है डिस्काउंट हंड्रेड मान के चलो तो मतलब कितना हुआ अट्ठासी परसेंट होगा एटी होगा एटी का उसको डिस्काउंट मिलेगा मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर तो 88 परसेंट किसके ऊपर है सेलिंग प्राइस नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी रुपी तो ये आया तो 1 परसेंट इसका क्या होगा तो 1 परसेंट होगा ये डिवाइड में जाएगा तो 92 मतलब नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी डिवाइडेड बाय 88 होगा ये 1 परसेंट के लिए है अब डिस्काउंट टोटल कितना दे रहा है ट्वेल्व का डिस्काउंट दे रहा है तो ट्वेल्व के लिए क्या करना पड़ेगा ट्वेल्व से इंटू करो इसको 12 परसेंट के लिए ये एक परसेंट के लिए ये है तो 12 परसेंट के लिए क्या होगा वन इंटू ट्वेल्व मतलब 12 परसेंट आ जाएगा तो क्या किया हमने नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी डिवाइडेड बाय एटी एट इंटू ट्वेल्व किया अब क्या हुआ अब ध्यान दो इधर आसानी से आ सकता है एटी एट वन जा एटी एट अब नाइन्टी टू है तो वन वन का जाएगा अब बचा कितना चार बचा चार बोले तो और चार और चार चौवालीस हो गया भाग नहीं जाएगा तो जीरो हो गया फिर बचा कितना चार सौ चालीस मतलब पांच का भाग देंगे आठा पंजी चालीस ये भी तो एक सौ पांच आ गया एक सौ पांच इंटू ट्वेल्व करो तो कितना आता है बारह पंजी साठ और बारह को बारह तो बारह सौ साठ रुपये है कि ऑप्शन में देखो 
बारह सौ साठ रुपये उसको क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी रुपीज का सेलिंग प्राइस के ऊपर आपको समझ में आया प्रतीक मेघना श्रावणी हर्षित नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो और शॉपकीपर गिव द डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी एट परसेंट ऑन मार्क प्राइस आप एन आइटम एंड स्टील मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट इफ ही गेन्स रुपीज थर्टी पॉइंट एटी ऑन द सेल ऑफ वन एटम देन व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ कास्ट प्राइस ऑफ एटम अब देखो इसमें क्या पूछा है आपको एक शॉपकीपर मार्कअप प्राइस के ऊपर एक ट्वेंटी एट परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है अब उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हो रहा है ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है अब उसे वो एक आइटम बेचता है तो उसको तीस रुपया अस्सी पैसे प्रॉफिट होता है तो व्हाट विल विद कास्ट ऑफ प्राइस ऑफ आइटम बोल रहा है मतलब कास्ट प्राइस क्या होगी उस आइटम की ये पूछ रहा है आप देखो ये पूछ रहा है आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है उसने और कितने का प्रॉफिट हुआ ये भी दिया है तो इसका कोई मीनिंग नहीं था कि 28 परसेंट मार्कअप प्राइस के ऊपर है उसने रखा तो ये बहुत बार क्या होता है कोई मिसिंग डाटा जिसका काम भी नहीं है हम आसानी से निकाल सकते तो देता है वो प्रॉब्लम में बहुत बार ऐसी चीजें आती है तो सिंपल आप अपने फंडे क्लियर करके रखो और ध्यान दो कि क्या करना है चाहिए अपने को अब ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट किस रुपए के ऊपर हुआ ये थर्टी रुपीज एटी पैसा तो ट्वेंटी परसेंट मतलब वन परसेंट क्या होगा तो ये डिवाइड कर दो ट्वेंटी तो क्या हो जाएगा वन पॉइंट फाइव फोर वन परसेंट के लिए हंड्रेड परसेंट मान के चलते हैं तो क्या होगा इन टू हंड्रेड करना पड़ेगा तो कितना आएगा ये आएगा 154 रुपीज ऑप्शन देखो है क्या 150 हंड्रेड बी ऑप्शन है मतलब इसका आंसर होगा बी रुपीज वन आप कास्ट प्राइस ऑफ आइटम आपको समझ में आया यस सर आप ध्यान ध्यान दो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा ही डिस्काउंट के ऊपर प्रॉब्लम आएंगे कंफ्यूज नहीं होना सिंपल तरीके से ट्रिक्स जो बताए वो याद रखो और आसानी से सॉल्व करो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए